இந்த உலகம் உண்மையா இந்த பிரபஞ்சம் உண்மையா மனிதன் உண்மையா இந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே என்னடா இது பைத்தியகாரத்தனமா இருக்குன்னு யோசிக்கலாம் நீங்க வாங்க இதுக்குள்ள இருக்க சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பார்க்கலாம் உண்மைனா என்ன ஏன் உண்மையை சந்தேகப்பட வேண்டியது இருக்குன்னு பார்ப்போம் பிசிக்ஸ்ல கிளாசிக்கல் அண்ட் மாடர்ன் ஆர் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் ரெண்டு வகையா பிரிப்பாங்க சின்ன உதாரணம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல உள்ள பெரிய விஷயங்களை ஆராயிறது தான் கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் மேக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பிளானட் கேலக்சிஸ் இந்த மாதிரி பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி படிக்கிறது தான் கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் குவாண்டம் பிசிக்ஸ்ல இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்ட் பத்தி ஸ்பெஷலா படிக்கிறது தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் உதாரணத்துக்கு இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா பொருட்களும் அணுக்கள்னால ஆனது தான் நீங்க நான் இந்த பிளானட் செடி கம்ப்யூட்டர் டேபிள் சேர் எல்லாமே ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது மரத்தினால ஆனது அந்த மரம் பல அணுக்களின் கூட்டுனால ஆனது இந்த மாதிரி தான் உலகத்துல உள்ள அத்தனை பொருட்களும் அணுக்கள்னால ஆனது தான் இந்த பிரபஞ்சமே தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் அணுக்கள்னால ஆனது இந்த அணு அளவுல உள்ள பொருட்களுக்கு பேரு தான் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த அணுக்கள் உள்ள புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேரு தான் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் ஆராயிறதுக்கு பேரு தான் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் இந்த குவாண்டம் பிசிக்ஸ் வச்சு பண்ண ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நம்ம உண்மையை சந்தேகப்பட காரணமா இருக்குது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட ஈஸியா புரியற மாதிரி பாக்கலாம் ஒரு துளையின் வழியா போற மாதிரி ஒரு உருண்டை வடிவ கல்ல மேட்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஷூட் பண்றோம் அதுக்கு பின்னாடி அந்த பந்து வந்து மோதுறதுக்கு ஒரு திரைய கட்டி வைக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு பந்தையா சுடுறோம் அது இந்த ஒரு ஓட்ட வழியா போய் பின்னாடி இருக்க அந்த திரை மேல பட்டு ஒரு நேர்கோடு உருவாகுது இப்ப ரெண்டு துளை போட்டு ரெண்டுலயும் சுடுறோம் சுட்டா ரெண்டு நேர்கோடு அந்த திரையில வருது இப்ப வேவ வச்சு டேஸ்ட் பண்றோம் வேவ்னா ஒரு குளத்துல ஒரு கல்ல போட்டா வட்ட வட்ட அலையா போகுமே அதுதான் வேவ்ஸோட பண்புகள் அப்படி ஒரு கல்ல தண்ணிக்குள்ள போடுறோம் அந்த அலை ஸ்கிரீன்ல போய் மோதுது அலையோட சக்தி எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்க மட்டும் நமக்கு அதிகமா மோதுன தடம் தெரியுது அந்த தடம் ஒரு நேர் கோட்டில் இருக்கு இப்ப ரெண்டு ஓட்ட போட்டு இப்ப டெஸ்ட் பண்றோம் அப்போ இந்த ரெண்டு ஓட்டையின் வழியா ரெண்டு அலைகள் உருவாகி அது ஒன்னோட ஒண்ணு மோத ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் பேட்டர்ன் உருவாகுது பல கோடுகள் உருவாகுது நம்ம மேட்ரா ஷூட் பண்ணும் போது நமக்கு ரெண்டு பேட்டர்ன் தான் கிடைச்சது ஆனா வேவ்ஸ்ல நமக்கு நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் கிடைச்சது சரி வாங்க இப்ப குவாண்டம் உலகத்துக்குள்ள போவோம் எலக்ட்ரான் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகல் அணுவிற்கு உள்ள இருக்கும்னா அதோட சைஸ் எவ்வளவு சின்னதுன்னு பாத்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஒரு குட்டி மைக்ரோஸ்கோபிக் உருண்டை வடிவ கல் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எலக்ட்ரானை வச்சு ஷூட் பண்றோம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்லிட்ல ஷூட் பண்றோம் அங்க கிடைச்ச மாதிரி நமக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்குது இப்போ ரெண்டு ஓட்டையின் வழியா எலக்ட்ரான ஷூட் பண்றோம் இப்ப நமக்கு ரெண்டு கோடு தான் வரணும் ஆனா நமக்கு நிறைய கோடு வந்திருக்கு இது எப்படி சாத்தியம் ஒரு மேட்டர் வேவ்ஸ் மாதிரி செயல்படுது சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அதிர்ச்சியாகி கொஞ்சம் திறமைய யோசிச்சாங்க சரி ஒரு கூட்டமா கொத்து கொத்தா சொல்றதுனால ஒன்னோடு ஒன்னு மோதி இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் கிடைக்குது போலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானா தனித்தனியா ஷூட் பண்றாங்க அப்பதான் ஒன்னோட ஒன்னு மோத வாய்ப்பே இல்லைன்னு மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அதே நிறைய கோடுகள் மேத்தமேட்டிக்கலா இந்த ப்ராபபிலிட்டி செக் பண்ணா அது ஒரே நேரத்துல ரெண்டு ஓட்டை வழியாகவும் போகுது ஒரு ஓட்ட வழியாகவும் போகுது எந்த ஓட்டையிலையும் போகாம இருக்கு எல்லாமே ஒரே நேரத்துல நடக்கக்கூடியதா இருக்கு இது எப்படி சாத்தியம் நம்ம சுட்டதே ஒரு எலக்ட்ரான் தானே ஒண்ணு இதுல போனோம் இல்ல அதுல போனோம் அது எப்படி ரெண்டு ஓட்டையிலும் போகும்னு குழம்பிட்டாங்க என்னடா இது இது எப்படி சாத்தியம்னு கண்டுபிடிக்க இந்த தடவை அந்த ஓட்டைக்கு பக்கத்துல ஒரு மெஷரிங் டிவைஸ் செட் பண்றாங்க செட் பண்ணி எந்த ஓட்ட வழிய போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க வைக்கிறாங்க ஆனா குவாண்டம் உலகம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துருச்சு மெஷரிங் டிவைஸ் வச்சோன்னா அந்த எலக்ட்ரான் மேட்டர் மாதிரி செயல்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் ரெண்டு கோடு தான் மொத கிடைச்ச மாதிரி நிறைய கோடுகள் இல்ல நம்ம கண்காணிக்கப்படுறோம்னு எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு எலக்ட்ரான் சாதாரண மேட்டர் மாதிரி செயல்படுதுங்க இந்த ஒரு விஷயம் தான் எது உண்மைன்னு நம்மளை யோசிக்க வச்ச விஷயம் ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரான் அணுக்கள் உள்ள இருக்கு இந்த அணுனாலதான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேரண்டமும் உருவாயிருக்கு நம்ம பாக்குறப்ப ஒரு நிலையிலையும் நம்ம பாக்காதப்ப எல்லா நிலையிலும் இருக்குன்னா எது உண்மை எது பொய்ன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உதாரணத்துக்கு நான் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்க இதே நேரத்துல எங்க வீட்லயும் இருப்ப
தான் நம்ம பாக்குற இந்த உலகம் நம்ம வாழ்ற இந்த உலகம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி தான் உண்மையாவே இருக்கா அல்லது இதோட தோற்றம் வேறையா முதல்ல இந்த உலகமே உண்மைதானன்ற கேள்வி தான் இந்த மாய உலகத்தின் தொடக்கம் இந்த உலகத்தை கடவுள் தான் உருவாக்குனாருன்னு இந்த பூமியில இருக்க பெரும்பாலான அத்தனை மதங்களும் சொல்லுது அப்ப அந்த கடவுளை படைச்சது யாருன்னு உடனே ஒரு கேள்வி வரும் நம்ம மொத இந்த கடவுள்ன்றவர் எப்படி இந்த உலகத்தை படைச்சாருன்ற கேள்விக்கு விடை தெரியாம இருக்கும் போது கடவுளை யாரு படைச்சான்னு யோசிக்கிறது மடத்தனம் சரி மொத இந்த கடவுள் எப்படி இந்த உலகத்தை படைச்சிருப்பாருன்ற கேள்விக்கு திருப்தி படுத்தும் விதமா நமக்கு இருக்க ஒரு விடைய பாக்கலாம் சயின்ஸ்ல இது ஹைபோத்தசிஸ் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு இத பத்தி பாப்போம் வாங்க நம்ம ஒரு மாய உலகத்துல தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம்னு பல ஆராய்ச்சியாளர் சொல்லிருக்காங்க இப்பவும் நம்புறாங்க அதாவது மேட்ரிக்ஸ் படம் பார்த்தவங்களுக்கு இந்த சைமுலேட்டட் அதாவது உருவாக்கப்பட்ட இந்த மாய உலகம் எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இந்த உலகமே எலக்ட்ரிசிட்டில தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம மூளை எலக்ட்ரிக்கல் பங்கன்ல தான் இயங்குது நம்ம பாடி செல்களுக்குள்ள கூட ஒன்னோட ஒண்ணு எலக்ட்ரிக்கல் கம்யூனிகேஷன்ல தான் தகவல் பரிமாறிக்குது ஹியூமன் பாடியும் ஒரு விதமான கம்ப்யூட்டர் தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோங்க அது என்ன பண்ணும் மியூசிக் ஃபைல் இருந்தா அதை பிளே பண்ணி பாட்டு பாட வைக்கும் வீடியோ ஃபைல் இருந்தா படம் காமிக்கும் ஆனா இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்கறது இல்ல எல்லாமே ஒரு விதமான கோட டேட்டால தான் போகுது அந்த கோட டீ கோட் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் நமக்கு காட்டுது உதாரணத்துக்கு த்ரீ டில ஒரு பில்டிங் ரெடி பண்றோம்னா அத கம்ப்யூட்டர் கோடா ரீட் பண்ணும் நமக்கு காட்டும் போது அந்த கோட டீ கோட் பண்ணி பில்டிங்கா பிக்சரா காட்டுது நம்மள சுத்தி இருக்க எல்லா விஷயங்களும் எல்லா பொருட்களுமே ஒரு வகையான கோடு தான் Everything is see is a bit of information. அப்படின்னு லீ ஸ்மோலின் சொல்றாரு ஒரு கிராம் டிஎன்ஏல இருநூத்தி பதினஞ்சு மில்லியன் ஜியா பைட்ஸ் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த மொத்த இன்டர்நெட் உலகத்திலேயே இருக்க டேட்டா அத்தனையும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் வெறும் ஒரே ஒரு கிராம் டிஎன்ஏல இதே மாதிரி தான் எல்லாமே கோட் ஸ்டோரேஜஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிரெயின் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்க இந்த உலகம் பத்தின தகவலை டீ கோட் பண்றதுக்கு நமக்கு உதவி பண்ணுது ஒரு சேர நீங்க பாக்குறீங்கன்னா ஒரு விதமான கோட டேட்டா தான் அந்த கோட டேட்டாவை நம்ம பிரெயின் டீ கோட் பண்ணி அத சேரா காட்டுது நம்ம மூளைனால டீ கோட் பண்ண முடியாத விஷயத்த அது காட்டாது அல்லது விசித்திரமா காட்டும் இந்த உலகமும் சரி மனிதனோட மூளையும் சரி ஒரு விதமான ஃப்ரீக்வன்சில தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சுக்கு அப்பாற்பட்டு என்ன விஷயங்கள் நடக்குதோ அதை நம்மளால பாக்க முடியாது உணர முடியாது அல்லது விசித்திரமான உருவத்துல தெரியும் சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா யூஎஃப்ஓ பேய்கள்னு நம்ம பாக்குற எல்லாமே திடீர்னு வந்து மறைஞ்சிட்டு போகுது அது திடீர்னு வந்து மறையில மனித மூளையால பாக்கக்கூடிய அதிர்வலைகள் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில வரும்போது நம்ம கண்ணுக்கு அது தட்டுப்படுது நம்ம இருக்கும் <laughs> போயிருச்சு மனிதனாயிருமா இப்ப வாங்க கேம் குள்ள போலாம் ஒரு கேம தயாரிக்கிறோம் ஜிடிஏ கேம் வச்சுக்கோங்க அதுல ஒரு சிட்டி உருவாக்குறோம் ரோடு போடுவோம் பில்டிங் கட்டுவோம் பல மனிதர்களை நடமாட விட்டுருப்போம் இப்ப இந்த மனிதனை டிசைன் பண்றோம் அவனுக்கு ஒரு சில பிசிக்ஸ் விதிகளை கொடுப்போம் அதாவது அந்த பையன் நடந்தா இவ்வளவு வேகமா இருக்கணும் ஓடுனா இவ்வளவு வேகமா இருக்கணும் துப்பாக்கியில குண்டு பட்டா பவர்ல பதினஞ்சு சதவீதம் குறையணும் பாம்ல செத்தா ஐம்பது சதவீதம் குறையணும் இதே பெரிய பாம்பிளாஸ்டா இருந்தா 
அந்த கேரக்டர் உடனே செத்து போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சில விதிகளை உருவாக்குவோம் இதையே கொஞ்சம் சூப்பர் அட்வான்ஸ்டா போய் நம்மள மாதிரி ஒரு கான்சியஸ கொடுத்து உணர்வுகளையும் கொடுத்து ஒரு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டில கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள இந்த கேரக்டரை உருவாக்கி விட்டா எப்படி இருக்கும் நம்ம இருக்க உலகம் மாதிரி தான் இருக்கும் நிஜத்துல ஒரு சூரியனை உருவாக்குறது கஷ்டம் ஆனா கம்ப்யூட்டருக்குள்ள உட்காந்து ஒரு பிரபஞ்சத்தையும் உருவாக்கலாம் அது ரொம்ப சுலபம் இன்னொரு கேம் பாக்கலாம் சிவிலைசேஷன் ஃபைன்ற கேம் பார்ப்போம் இதுல பாத்தீங்கன்னா கேமரா ஆங்கில ஒரு பக்கம் இருந்து இன்னொரு பக்கம் நகட்டும் போது ஒவ்வொரு பிளேஸா லோட் ஆகும் இதை ஏன் இப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸிங் வெயிட்டேஜ குறைக்கதான் அப்பதான் கேம் ஸ்பீடா இருக்கும் தேவைப்பட்ட இடத்தை மட்டும் காட்டுனா மத்த இடங்கள் எம்டியா இருக்கும் அது வர இதை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா நம்ம ரியாலிட்டில டபுள் ஸ்ட்ரீட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பார்த்தோமே அதே தான் நம்ம ரியாலிட்டியும் இந்த கேம் மாதிரியே தான் பங்கன் ஆகிறது ஆச்சரியமா இருக்கா எல்லா செயல்பாடுகளும் ஒரே நேரத்துல நடக்குது ஆனா நம்ம பார்க்கும் போது எல்லாத்தையும் காட்ட முடியாம நம்ம பிரெயின் ஒன்ன மட்டும் காட்டுது சரி எனக்கு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் தெரியுது மத்தவங்களுக்கு வேற இடங்களும் தெரியுது அது எப்படி இந்த ரியாலிட்டியை தான் கலெக்டிவ் ரியாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொருத்தரும் பாக்குறது மூலியமா ஒரு கலெக்டிவ் ரியாலிட்டியை உருவாக்கி அதுக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு நிறைய கான்டெம்பரரி சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க குறிப்பா நீல் டி கிரேஸ் டைசன்ற தியராட்டிக்கல் பிசிசிஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா பத்து பில்லியன் சான்ஸ்ல ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்கு நம்ம விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அதாவது மாய உலகத்துல வாழலன்னு சொல்றதுக்குன்னு சொல்றாரு இதையே தான் டெஸ்லா கம்பெனி ஓனரான ஆலான் மஸ்கும் சொன்னாரு அறிவியல அசைக்க முடியாத பவுண்டேஷனா சொல்லப்படுற தியரி ஆஃப் ரியாலிட்டிய கொடுத்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் கூட என்ன சொல்றாருன்னா ரியாலிட்டி இஸ் மெர்லி அண்ட் இல்யூசன் உண்மை என்பது ஒரு வகையான மாயின்னு சொல்றாரு இதையே தான் நம்ம சித்தர்களும் ஞானிகளும் அன்னைக்கே சொன்னாங்க எல்லாமே மாயின்னு